。距离选举还有不到一个月时间，澳大利亚各路政客又开始炒作中国话题。总理莫里森称，如果中国在所罗门群岛建立军事基地，将触及澳方和美国的所谓共同红线。澳大利亚防长达顿更是扬言，中国可能在未来四年发动化学武器袭击。对于澳方政客近乎疯狂的言论，外交部发言人汪文斌回应称，澳方政客应当诚实面对国内外民众的关切，而不是通过散布谣言来谋求政治私利。澳大利亚将于五月二十一日举行联邦大选。本月十一号起，现任总理莫里森和反对党工党领袖阿尔巴尼斯展开为期四十一天的竞选活动，二人将角逐总理职位。最新的民调显示，莫里森的支持率达到了百分之三十八，实现了反超，也创下自去年来最高水平。不过，就政党而言，莫里森所在的联盟党其整体支持度仍落后于工党。彭博社的分析指出，从近期竞选活动看，莫里森正试图以国家安全为主要竞选议题。I share the same red line that the United States has when it comes to these issues. What do you mean by that? We won't be having Chinese military naval bases in our region on our doorstep. 中国和所罗门群岛日前签署的一份安全合作框架协议，不仅挑动起了美国的神经，让白宫派出了国家安全委员会印太事务协调员坎贝尔亲赴施压，还让澳方政客找到了炒作的话题。中所安全合作基于相互平等、互利共赢的原则，是两国主权范围内的事，符合国际法和国际惯例，公开透明、合理合法，无可指摘。所谓中国在所罗门建立军事基地的说法，完全是少数别有用心的人编造出来的假消息。对于莫里森所谓红线，汪文斌强调，南太岛国是独立的主权国家，不是美国和澳大利亚的后院。试图把门罗主义复制到南太地区，不得人心，也根本行不通。我们要问，美英澳打算什么时候将奥克斯交由包括南太岛国在内的？地区国家进行审议呢？美国还声称，中国加强在所军事存在将引发美方重大关切。照美方的逻辑，美国在全球八十多个国家和地区建有近八百个军事基地，这早已引起全世界的重大关切了。美方打算什么时候关闭他的这些军事基地呢？实际上，就中所安全合作协议，所国政府也予以澄清称，称中方并没有要建军事基地，并承诺澳方在所利益不会受到任何影响。所总理索加瓦雷还表示，美国、澳大利亚等国对所罗门群岛与中国安全谈判的强加干涉，这对于一个主权国家来说是非常侮辱性的。We find it very insulting, Mr. Speaker, to be branded as unfit to manage our sovereign affairs. Or have other motives in pursuing our national interests. Australian media is on about Solomon Islands、uh, is being pressured by the People's Republic of China to build a military base in Solomon Islands. That's Australian media, Mr. Speaker. Where does that nonsense come from? The security treaty, Mr. Speaker, is pursued at the request of Solomon Islands government. <laughs> We are not pressured. 尽管中所双方一再表明立场，但依然未能挡住澳大利亚政客口不择言。The only way、uh, that you can you can preserve peace is is to prepare for war and to be strong as a country, not to cow and not to、uh, you know be on bended knee. 周日，澳大利亚防长达顿在接受采访时，除了表示澳大利亚需要为战争做准备外，更是语出惊人，极力渲染中国是日益增长的威胁，声称中国可能在未来四年对澳大利亚及盟国的首都发动化学武器攻击。不过，也许意识到自己的口无遮拦过于疯狂，达顿后来改口称，自己的这些言论不是针对中国，也不是为了在即将到来的大选造势，只是想对澳大利亚人民坦诚交代，我们生活在。一个不稳定的时代。对于澳防长达顿有关涉华表态，外交部发言人汪文斌在周二的例行记者会上作出回应。澳防个别政客关于通过发表抹黑中国、鼓吹战争的疯狂言论来谋取政治私利，这种卑劣做法，中国人民看得很清楚，国际社会也看得很清楚。
。最近几年，中澳两国关系迅速恶化，主要是因为澳大利亚政府采取错误的对华政策，跟随美国在国际外交场合上抹黑攻击中国。今年二月十九号，澳大利亚国防部声称，一艘中国军舰在澳专属经济区内用激光照射了一架澳洲军机，并表示这可能危及人员生命。总理莫里森连续两天对此事进行评论，称当时中国军舰非常接近澳大利亚。领土要求中国进行全面调查。对于澳方炮制的所谓“中国舰艇激光照射事件”，中国外交部和国防部均作出回应，敦促澳方停止恶意散布涉华虚假信息。有分析指出，莫里森政府执政的这段时期，在对华政策方面一直跟在美国后面，着眼于遏制对抗等一系列操作，这导致澳大利亚自身在对华贸易和对亚太地区的整体贸易，以及自身总体外交实践，不仅乏善可陈，而且往往产生严重自伤恶果。澳大利亚民众对此应该说看得很清楚，所以在选举中，莫里森政府面对国内施政不力，却将民众福祉造成损害的一系列政治后。国甩锅到中方，这种操作令人可鄙和不耻。澳大利亚一贯把南太地区作为自己的后院。那么第二点呢？从现实问题来看，实际上澳大利亚现在也划定了自己的周边，然后呢，实际上和中国在很多利益上面呢是有重叠和冲突的。所以呢，实际上在这个印太战略整体的这种引导之下，实际上把中国的这种正常的和国外的这种“一带一路”建设啊，包括一些正常的政治合作。都军事化和政治化，那实际上呢，也是我觉得根本上是美国和这些同盟体系想维护美国在这个地区的整个地区秩序的一个主导权，来遏制中国力量的一个上升。再来关注俄乌局势，俄军周一使用导弹摧毁了乌克兰六座火车站的电力机车供电设施，这是在美国国务卿和防长刚离开几个小时内发生的。美媒认为，俄方警告意味强烈。面对俄乌冲突的严峻局势，联合国秘书长古特雷斯加紧斡旋。他在周二访问俄罗斯，随后将访问乌克兰。俄罗斯外长拉夫罗夫周二与到访的联合国秘书长古特雷斯在莫斯科会面。古特雷斯称，必须为乌克兰问题的对话创造条件，并希望尽快在乌克兰境内实现停火。周一，古特雷斯还在土耳其与土总统埃尔多安举行会谈，呼吁各方支持伊斯坦布尔谈判进程，以解决俄乌冲突。根据古特雷斯方面此前发布的声明，他此行还将会见俄总统普京。结束访俄后，古特雷斯将于周四前往乌克兰与乌总统泽连斯基、乌外长库列巴会面。哈克还强调，古特雷斯先访俄再访乌这一顺序并无特殊意义。此前，乌克兰总统泽连斯基曾表示，古特雷斯先去俄罗斯再去乌克兰的决定是错误的。他说，冲突发生在乌克兰，首先去乌克兰看看那里的人民，看看冲突的后果，这是。合乎逻辑的，应该讲，古特雷斯的访问是很受欢迎，国际社会上很受欢迎。呃，原因呢，就是因为以前呢，无论是以色列啊、土耳其呀、啊。啊，这些调停呢都是单一的国家，而且他以前还有自己的一些私利，可能啊，联合国出面这个调停，我觉得很大程度上呢，就是要捍卫这个战后国际体系，捍卫联合国宪章的宗旨和原则。他应该给俄罗斯也一定的下台阶，我觉得应该呃，大家都应该欢迎，希望能够取得一些比较积极的进进展吧。对于国际间的积极斡旋，俄罗斯外长拉夫罗夫周一指出，美国和英国都建议泽连斯基不要加快谈判，而且要他每次的立场都更强硬。拉夫罗夫强调，俄罗斯感觉到西方希望乌克兰继续战斗，直到耗尽俄罗斯军队和俄罗斯军工企业的力量，但这只是西方的幻觉。那可多的这个合约变成现实。与此同时，俄乌冲突仍在持续，俄罗斯不断向美方发出警告。俄罗斯驻美国大使安东诺夫周一表示，俄罗斯已向美国发出召会，要求美方停止向乌克兰提供武器。俄罗斯外长拉夫罗夫周一称，尽管北约多次强调不会直接卷入俄乌冲突，但是向乌克兰提供武器的行为实际上就是在与俄罗斯交战。据瑞典和芬兰媒体报道，两国政府已同意最早在下月中旬同时提交加入北约的申请。俄方早前警告，一旦两国加入北约，将承受严重的军事和政治后果。
同一时间，美国防长奥斯汀在结束访乌行程后，前往德国出席驻德美军拉姆施泰因空军基地召集的所谓对乌军援大会。据悉，美方已经向四十个盟友发出邀请。三艘北约布雷舰和扫雷舰周一抵达芬兰南部港口图尔库。芬兰国防军发声明称，北约军舰将与芬兰海军进行两天演习，主要集中于反水雷能力，为海军今年加入北约快速反应部队做准备。芬兰目前不是北约成员国，但据当地媒体报道，芬兰和瑞典两国政府已经同意一同申请加入北约，在几周内会有最终决定，并称两国领导人计划于五月中会面之后公布有关消息。报道又引述两国领导人表示，自从俄罗斯出兵乌克兰，整个欧洲的安全格局有重大改变，也大幅改变了北欧人的思维，支持国家加入北约的人显著增加。根据最新的民意调查，有六成八芬兰人支持芬兰加入北约，瑞典有过半人支持。芬兰和瑞典位于欧洲北部，是波罗的海地区的重要国家，在欧洲安全架构中具有重要作用。两国都有着中立国的传统，长期奉行军事不结盟政策。其中，芬兰是俄罗斯的邻国，两国有长达一千三百公里的边界线，跟苏联爆发过两次战争。而瑞典在两百年前曾被俄国击败，此后不再参与欧洲大陆事务。从一八一四年至今，没有参加过任何战争，并最终。成为中立国，在美苏冷战时期，芬兰和瑞典不与美苏任何一方结盟，保证了在两极对抗格局中的自身安全。冷战结束后，两国开始加强与北约和欧盟的关系交往。一九九五年，芬兰和瑞典同时加入欧盟，并放弃了以前严格的中立立场，成为了北约的合作伙伴，参加北约的演习，并与其交换情报。观察指出，芬兰和瑞典此时寻求加入北约，无疑受到俄乌局势的刺激，使得两国对未来安全环境和安全威胁的心理认知发生了重大变化，产生了极大的不安全感。此外，美国和北约的态度也是促进两国加入北约的重要因素。美国国务院日前表示，美国对芬兰和瑞典加入北约的立场没有改变，重申北约的大门是敞开的。北约方面也多次表态，只要两国提出申请，北约将欢迎并确保迅速接纳他们。美国北约不光是压榨俄罗斯的战略安全空间，它实际上呢彻底啊就是解除所谓的俄罗斯的威胁。那么俄罗斯的威胁除了核武器以外，还有就是它的军事常规军事力量。那其中重要的就是它有四个舰队。如果芬兰和瑞典加入北约，它就像那个蝎子一样，两只钳子把俄罗斯的两个重要的舰队那个总部给它钳死了。那么直接的说啊。他就缺少了缓冲，啊，直接的被北约国家直接包围。需要指出的是，俄乌危机产生的根本原因就是北约东扩。若芬兰和瑞典舍弃中立国地位加入北约，必将遭到俄罗斯的强烈反对，也使得本就已经十分微妙的欧洲战略平衡变得更加复杂，不确定性大幅上升。近期，克里姆林宫就频发警告。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫警告称，如果这两个国家加入北约，打破与俄罗斯之间的战略平衡，俄罗斯会将其视为危及俄整体安全架构的威胁，并采取额外举措。俄前总统、现任安全委员会副主席梅德韦杰夫本月也警告，如果瑞典和芬兰加入北约，谈论波罗的海地区的无核化地位将不再可能。他暗指，波兰和立陶宛之间属于俄罗斯的加里宁格勒飞地。此前，立陶宛总统指出，俄罗斯在加里宁格勒长期拥有核武器储存点。俄罗斯外长拉夫罗夫周一接受俄媒采访时就警告，第三次世界大战的威胁严重而真实，不应被低估。拉夫罗夫现在警告说，世界大战的危险就越来越现实了。所以这个基督教文明呢，就是得理还不饶人，何况他还不得理，就不断的要压榨对方，弄到极致，把人家逼到墙角，所以他一定会造成更大的安全的危机，甚至是战争的风险。这就是我们现在非常忧虑的。周二，中国外交部发言人汪文斌对此回应称：“没有人希望看到爆发第三次世界大战。我们希望有关各方保持冷静克制，防止局势升级，尽快实现和平，避免让欧洲和世界付出更大的代价。”当前形势下，各方首先要支持对话谈判，防止冲突扩大化、长期化，同时也应反思。欧洲何以在冷战结束三十多年后，重现地缘政治冲突的漩涡？反思如何构建均衡、有效。
可持续的欧洲安全架构，反思如何加强。全球安全治理体系。而美方一边推动北约东扩，一边持续拱火俄乌局势。周一，美国政府动用非常规手段，加速向乌克兰提供更多军火，并预定于周二主持召开多国会议，商讨进一步对乌军事援助。美国国防部说，国务院依据美国武器出口控制法紧急情况条款，批准向乌克兰出售价值 1.65 亿美元的军火，包括共152毫米口径火炮和 T72 坦克125毫米口径火炮使用的炮弹。这是拜登就任总统后，美国政府首次给军火出口开辟快速通道。二零一九年，特朗普政府曾以紧急情况为由，批准向沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国和约旦出口武器，以应对伊朗威胁。除了向乌方提供大批军援，美方还向乌克兰提供人员培训和情报等方面支持。美国国防部长奥斯汀周二将在德国拉姆施泰因空军基地主持召开一场多国防长会议，讨论乌克兰现阶段和未来防务需求。美军参谋长联席会议主席马克·米利告诉媒体记者，会议主要目的是讨论向乌克兰提供更多军援，包括火炮等重武器。奥斯汀还在结束访乌行程后说，美方希望看到俄方实力在这场冲突中被削弱。他称，俄方在这场冲突中已经损失大量军事实力和部队，我们希望见到他们失去很快恢复元气的能力。法新社报道，奥斯汀的话显示，美方已经改变最初目标，即防止基辅陷落和泽连斯基政府被推翻。报道援引美国军事专家麦克雅各布森的话说，乌克兰获得西方重武器和精确打击武器援助后，俄乌冲突将陷入消耗战。美国啊，不断的这个在拱火啊，呃，这个实际上诱诱捕啊，这个俄罗斯，实际上呢就再次反映了，它就是一种通过战争来输出它的这个国内呃经济的危机啊，政治的危机。然后呢，呃，剪羊毛，然后同时呢，控制欧洲，然后呢，搞垮俄罗斯，甚至还破坏中俄关系。相关话题来连线特约评论员陈斌。陈先生您好。联合国秘书长古特雷斯正在俄罗斯斡旋停战。他在与俄外长拉夫罗夫会晤后称，当务之急是实现俄乌停火。而此前访问基辅的美国高官却说，乌克兰正在赢得对俄罗斯战争的胜利。那么您对此如何看呢？主持人好。联合国秘书长古特雷斯访问莫斯科，前去斡旋，俄乌停战。很明显呢，俄乌军事冲突仍然处在焦灼状态。他呢，希望以相对中立的立场，以拯救生命的角度去劝和停战。而美国国务卿布林肯和防长奥斯汀呢，秘密访问基辅，则是在继续煽动战争，为战争持续下去增加弹药。美国防长的话呢，尤其强硬，公开说呢，要削弱俄罗斯。显然呢。要借助乌克兰的手与俄军持续作战。美国同时呢还带去了很多的重型武器，承诺对乌新的军援。而且呢，美国防长还在美驻德国拉姆施泰因军事基地召集了二十多个北约盟国，这个开对乌军事军援大会。欧洲国家呢，如英国、德国，同时呢也向这个乌克兰啊继续输送攻击性很强的武器。显然呢，是设法要把俄罗斯打趴。奥斯汀所说的“乌克兰正在取得成功”，并不是现实，而是一种愿望，是鼓励乌克兰军队打到底。哎，这样一种迷魂药。反过来看，俄罗斯呢一样很强硬。在奥斯汀这个蛊惑呀，乌克兰正在胜利的时候，那么乌克兰的几个火车站呢就遭到了俄军的攻击。铁路呢是美国和北约国家向乌克兰输送武器的主要通道。俄罗斯呢还警告美国停止向乌克兰输送武器，并且揭露乌克兰善于演戏、假装和谈。目前呢，美国和北约国家不断为乌克兰增加军援的形势呢，有可能触发第三次世界大战。这个外界呢不容低估。由此可见呢，乌克兰及其背后的支持者，美国和欧洲国家呢是没有停战和谈的打算的。呃，俄罗斯呢也没有停战的意思。因此呢。俄乌军事冲突还会持续，甚至呢会更加激烈。俄罗斯外长对到访的古特雷斯说：“现在啊，在俄乌之间进行斡旋和调和，有点为时过早。”俄罗斯说得很清楚，暂时停火会让这个乌克兰军队重组。这些现象呢，都说明啊，俄乌军事冲突会持续，直到一方呢出现扛不住的情况，才有可能呢这个停战谈判。哎，这个问题。
，瑞典和芬兰寻求加入北约已是大概率事件。那么您觉得这将带来何种影响？今天俄外长拉夫罗夫警告，核战危险真实存在。您觉得这又意味着什么呢？瑞典和芬兰呢，不再维持中立国地位，转而要加入北约，说明呢，欧洲的安全形势更加的动荡，而不是更有保障。瑞典和芬兰的中立国地位啊，具有长期的传统。瑞典呢，中立了将近两百多年；芬兰呢，是二战中宣布永久中立的。也因为这两个国家的中立，那么在冷战的这个美苏对抗中呢，发挥了海绵垫的作用。终究呢，是美苏两大阵营呢，没有陷入硬碰硬的世界大战之中。现在呢，这两个这个国家呀，要求加入北约，不仅意味着。美欧和俄罗斯之间呢，没了海绵垫，也意味着北约东扩在持续。俄罗斯的安全呢，受到了进一步的威胁以后呢，还会继续以军事力量强行破局。即便未来啊，这个俄乌军事冲突结束，那么更大的军事冲突的种子呢，也就埋下了。而下一次军事冲突呢，大概就是世界大战了。这对欧洲的安全尤其不利，不仅呢，欧洲国家欧盟会被美国进一步的钳制。失去主动作为与俄罗斯实现和解的可能，也会促使欧洲欧洲内部呢难以协调，这个欧盟的地位会降低，北约做大，欧洲国家呢，特别是小国，可能呢随时成为俄罗斯攻击和制裁的目标。这呢也是拉夫罗夫警告呀，核战危险这个真实存在的背景。此前呢，这个美俄罗斯前总统梅德韦杰夫已经明确的宣布，俄方呢将以。加利宁格勒战略飞地部署这个核武，那么强势回应了这个芬兰和瑞典呢要加入北约的这样一条信息。这弄不好呢，这个欧盟就会分裂甚至解体。欧洲的自主性和地缘战略格局呢，本来已经是脆弱不堪。要是瑞典和芬兰在美国支持下加入北约，那么俄乌战争呢，不仅打击了俄罗斯，也打击了欧盟，其副作用呢，可能是。大于这个俄乌军事冲突会加剧欧洲的军备竞赛，甚至不排除核战争呢会在这个欧洲啊率先爆发。不管这个规模有大是大是小，同样呢，这两个北欧国家要是加入了北约，也将是二战后世界格局坍塌的开始。一些国际组织，比如说联合国，都可能受到冲击。一些战略研究者预测呀，将来的世界可能形成两个半球。这呢，不是。空穴来风和危言耸听。好的，谢谢陈先生在线与我们分享您的观点，谢谢。在与社交媒体平台推特近四年的拉扯和博弈后，周一，世界首富马斯克终于得偿所愿，以四百四十亿美元的价格成功收购推特。马斯克到底看中推特什么？而马斯克不达目的不罢休的收购举动，又是在下一盘怎样的棋局？来看报道。推特周一接受了马斯克的私人收购邀约。根据协议，马斯克将以每股五十四点二美元，总计约四百四十亿美元的价格收购推特。收购案预计在年内完成，届时推特将成为一家私人公司。马斯克和推特杠上还要回溯到二零一八年，当时他在推特上表示，自己将计划以四百二十美元每股的价格将电动汽车公司特斯拉私有化。不料这条推特使他陷入到与监管机构美国证券交易委员会以及特斯拉股东的诉讼中。尽管马斯克后来与美国证券交易委员会达成和解协议，但股东们的集体诉讼仍在继续。而且美国法院的最新裁定显示，马斯克当时的这条推特。特属于虚假信息，自此马斯克将私有化的目标转而对准推特。经过数年布局，马斯克从今年一月底开始陆续购入推特股份至百分之九点二，一度成为推特最大股东。为了避免公司遭到马斯克的全面收购，推特管理层首先邀请马斯克加入董事会，因为一旦他加入，任职期间持股将不能超过百分之十四点九。但马斯克拒绝成为董事会成员，并随即抛出收购方案。推特董事会再度出手阻挠，于一周前批准了一项被称为“毒丸”的股东权利计划，目的就是为了稀释大股东的控制权。不过，“毒丸”最终难抵马斯克的超能力。马斯克日前公布的收购方案中披露，包括摩根士丹利在内的银团愿意提供总额约四百六十五亿美元的资金保障，这对今年经营状况不佳、过去七年里有五年未能实现盈利的推特公司来说是个巨大的诱惑。董事会开始。出现动摇，并最终接受了收购方案。
其实马斯克他的企业看起来非常大，但是没有一个业务是非常稳健的啊。所以在这个情况下呢，我觉得他可能希望通过这样的一个收购，通过掌控一个较大的舆论平台，呃，在未来的时候呢，为自己拓展一个。呃，另外的空间啊，这样能使呃，有可能在不确定性中。啊，获得一个长久的发展。在推特宣布接受方案当天，马斯克喜悦发推，并表示希望该公司能够继续为人们提供表达不同意见的舞台。一直以来，马斯克都批评推特不遵守所谓言论自由原则。两周前接受全球最具影响力演讲平台 TED 的负责人克里斯·安德森的采访时，马斯克曾坦言，收购推特的最终目的根本不是为了赚钱，而是为了所谓的言论自由。This is not a, a, a way to sort of make money. You know, my strong intuitive sense is that、uh, having a public platform that is maximally trusted、um, and, 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 and broadly inclusive、um, is extremely important to the future of civilization. It won't be perfect, but I think we want it to really、uh, have, like I said, the perception and reality that speech is as. Free as reasonably possible. 目前身价两千六百八十亿美元的马斯克稳坐福布斯富豪榜首位。除了世界首富的身份，他也是推特上的元祖网红。从第一条推文到现在，马斯克在推特上活跃了近十三年，积攒了八千四百多万粉丝，发了一点七万多条推文。而《华盛顿邮报》周二引述社交锋刃网站发布的推特十大网红排行榜，马斯克排名第八，高居榜首的是美国前总统奥巴马，其粉丝数 1.32 亿，累计发推 1.6 万多条。但马斯克在推特上经常性的口不择言也备受外界诟病。二零一八年，多名泰国少年足球队被困在泰国青莱一个山洞里，全球多国进行紧急救援。马斯克也紧跟热点，宣布了一项迷你潜水艇救援计划。不过，该计划却遭到英国洞穴探险专家昂斯沃斯的质疑，认为没多大作用。随后，马斯克就在推特上对昂斯沃斯恶言相向，称其为恋童癖者，再度惹上官司。键盘侠马斯克的针对对象还包括俄罗斯总统普京。俄乌冲突发生后，马斯克混用英语、俄语和乌克兰语发推，向普京喊话称要单挑，赌注是乌克兰。在这则推文的下方，马斯克还艾特克林姆林宫的官方推特账号，并用俄语提问：“同意来这场决斗吗？”事后遭到俄罗斯车臣共和国领导人卡德罗夫等人的回怼。观察指出，马斯克重金收购推特，主要是看中这个拥有将近两亿用户的平台的公共价值，而推广所谓言论自由的价值观，也不过是谋求私利。在美国，新闻传播总体上构成了与立法、行政、司法并立的一种社会力量，能对这三种政治权利起到制衡作用，被称为第四权。其中一个代表性平台就是推特，而美国前总统特朗普深谙此道，由此有了所谓推特治国。在推特上发布各种爆炸性消息，成为红极一时的现象级网红。如今，推特一手马斯克，尽管他尚未公开表达是否恢复特朗普的推特账号，但特朗普方面第一时间表示，即使推特账号被恢复，也不会使用该平台。未来，他将使用自己的社交媒体平台“社交真相”作为唯一发声渠道。但《华盛顿邮报》引述特朗普的一众顾问称，特朗普的回绝并非本意。事实上，特朗普在白宫时就被指。是所谓推特重度依赖者，更有媒体嘲笑他一进入椭圆办公室就一边开着有线电视，一边忙着发推。美报引述其一位顾问称，特朗普热爱推特，任何其他说法你都别信。不仅是马斯克和特朗普，曾是世界首富的亚马逊创始人贝索斯也对左右舆论抱有野心。二零一三年，贝索斯收购传统媒体《华盛顿邮报》，但却并未对其实际运营业务模式有直接改革。英国《卫报》评论表示，无论是买下《华盛顿邮报》，还是收购推特，或者拥有福克斯新闻，都只是富豪想要增加个人影响力、扩大声量。而收购推特对于马斯克来说，相当于买到了世界最大的。扩音器之一，多家主流媒体发文表示，马斯克收购推特可能会对全球政治话语环境带来巨大影响，但是这种影响目前无从判断是正面亦或负面。
从马斯克既往的这个行为来看，他不是一个单纯的企业家啊，他的政治野心是非常大的。他可能是希寄希望于以他个人的能力，让这个平台尽可能的获得一个更剧烈的一个发展期，更多的争议，引来更多的关注
对他感兴趣的一个一个一个很重要的一个原因。呃，长一点的来思考呢，也这个也跟印度本身的这个影响力的增长是有关系。现在各个国家呢，把这个战略资源啊投入到印度身上，呃，我觉得也符合一定的这个这个议题吧